Grazie, io ringrazio Sergio, ringrazio il Pietro Mancino Jazz Festival che ci offre delle, delle atmosfere uniche anche per le location che abbiamo scelto che sono eh, molto belle sia oggi che saremo qui domani alla sede del parco sempre all'aperto e dopodomani al coupon nell'antica segheria quindi vi invito a continuare a seguirci eh, qui c'è una bella novità oggi perché molti di voi lo sapranno la riserva è diventata un bene del FAI e quindi eh, stiamo diventando diciamo, sempre più importanti e più conosciuti e riusciamo a valorizzare al meglio il nostro patrimonio abbiamo infatti una rappresentante del FAI Giovani di Cosenza la delegata eh, FAI Giovani di Cosenza che è la dottoressa Versace e ve la passo per un breve saluto sì, grazie, grazie a tutti eh, in questo che è il primo Benefai e di questo però consentitemi di ringraziare subito Sonia Ferrari e Michele Laudati per la lungimiranza nell'aver contattato il FAI e per aiu aiutare, coadiuvare nell'opera nell di valorizzazione di questo splendido luogo. Eh, il FAI, eh, come saprete, è la fondazione Fondo Ambiente Italiano, è una fondazione senza scopo di lucro che è stata fondata nel 1975 da un gruppo di mecenati eh, con lo scopo di valorizzare e promuovere i luoghi italiani, il nostro patrimonio ricchissimo, di cui la Calabria ne è un emblema. Eh, per cui, con, eh, grazie all'aiuto della fondazione, riusciremo a promuovere e a valorizzare ancora di più eh, questo luogo. Eh, per cui grazie per aver contattato ed esservi met messi in contatto con noi. Eh, non, vi, non mi voglio dilungare, eh, buon ascolto e buon pomeriggio, grazie. Grazie, eh, prima di ripassare la parola a Sergio saluto i blog e i nostri ospiti, in questo momento abbiamo un blog tour eh, in Sila organizzato da noi proprio per far conoscere questo territorio anche a dei pubblici diversi comunicando in maniera nuova. Prego. Grazie ancora. Grazie. Eh, allora, prima di presentare gli artisti di, di stasera, volevo ricordare che eh, subito dopo il concerto eh, siete tutti invitati a una degustazione di prodotti tipici silani qui offerti dal locanda dall'antica Filanda e, e c'è anche un bacchetto dell'ice per la degustazione dei vini calabresi. E, mh, vi ricordo i concerti di domani, domani siamo al, alla sede dell'Ente Parco con il concerto di, del quartetto nuovo di Trick the Same, eh, si chiama Rumi Song e, e poi...
two lonely hearts when joining singing and calling each other in performed is written by a friend of mine from Finland. He usually sings in a vocal group called Rajaton and I have also been singing for many years in a Swedish vocal group. So it's from the vocal group uh, world that the first song We Walk in a Fog is picked from. Then we continued with uh, a song by Elton John, one of your, Svante, one of your favorites, yeah. Um, Come Down in Time, the Elton John song. But the way I first heard this song was through the fantastic Norwegian singer Radka Tonef. So this was kind of a tribute to her, but with your childhood memories 
woven into them. We would like to continue with something that uh, I wrote, a song about kindness, about being kind. It's really hard to be kind, uh, but uh, let's all try to do our best. This is called How About a Little Kindness. <laughs> How about a little kindness? A gentle touch to soothe the frame, room to leave the fight behind us. Hard to find and not for sale. We have books on the subject, plenty indeed. Wisdom of the ages meant to shape a creed. Where might it hide? Where should we see? Text may go and never change a point of view.
might come and architects may go and never change a point of view. When Thing about architecture in this environment for some reason or maybe it's just a complete overkill I don't know uh, Svante however we would like to play something yeah just play something I'll take a break <laughs> Thank you. 
Thank you. 
circus, circus, where the cobblers fill the room with the big balloons. The cleaner was the chimp with papoos. He had dinos and poo bears and lions. Pink and blue there, you could lose there. wanted to uh, see uh, if you can guess this cello. This is a very unusual cello, this, you know. Uh, most people think it's a modern cello, like very new cello, but it's actually 200 years old. And it is built in France by one of Napoleon's engineers. It is true. And uh, it's a very radical design. I think it's uh, in the spirit of the French Revolution, because it was had just been a revolution in France. And yeah, yeah. Hitler Revolution. <laughs> it's a it's a cello for the people, you know, because it's very simple. Design is uh, just, you know, no bullshit. Take away all the bullshit and just focus on what's really important. So you get this. <laughs> yeah. And uh, so uh, I'm very proud. It's called, uh, it's the man who designed it is called Francois Chanot. Am I going to play something now? Yeah. On this yeah, yeah. instrument? I'm just going to lead into the Swedish song. Yes. That you can introduce okay. Okay. Yeah. Yeah. We thought we should. Uh, sing something in Swedish for you, so uh, Svante will play something and then a Swedish folkish song. Det växer från Edens tider, you will hear. Thank you. 
wasn't any love 